ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم عنيفا മുന്നോട്ട് വരും കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് വരും മുന്നോട്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട് മുന്നിൽ വലിയവരുടെ ആൾ ഇവിടെ മുന്നിൽ മുന്നിലുണ്ട് ഇതാ കുഞ്ഞിക്കോയ മാഷിതാവിടെ എന്റെ വൈകിലെ ആവശ്യമില്ലേ സ്വീകരിക്കട്ടെ <laughs> 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 സാധാത്തക്കളും ആലിമീങ്ങളും മുത്താലിമീങ്ങളുള്ള മരിച്ചാണ് നല്ല നെയ്യത്തോടു കൂടി ഈ കിറാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ അള്ളാഹുത്തൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടു ترغبون أن تنجعوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا للإطامة بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله وإن امرأة غابت من بعلها نشوذا وعراضا بلا جناح عليه أن يصليها بينهما صلحا وصل خير بحضرة الأنفس السحة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون غميرا ولن تستطيعوا أن تعذلوا بين النساء ولو هرستم ولا تمينوا كل الميل وتضرها كالمعلقة وإن تصلي وتتقوا فإن الله كان وفر يغني الله كل من سعد لله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم من اتقوا الله وإن تكون فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولو لا شهداء لله ولو لا أنفسكم بالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا والله أولى بهما فلا تتبعوا الهباء أن تعذلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد ظل ظلالا بعيدا إن الذين آمنوا منافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويبطعون عندهم اللزة فإن اللزة لله جميعا وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ولا تقعدوا مع المتى يغوظ في يديد غير إنكم من إذا مثلوا من الله جامي المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
ولن يديان الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يغاضعون الله وهاذيهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله لا يكما المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين اجرا عظيما يما يقبل الله بك عذابكم ان شكرتم مرآم شاكرا عليما بسم الله مسيبا كما يقول اورو جزء اوذي للاهل اوذي لك اي بوكي كانت ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫി തങ്ങൾ നമുക്കിത് വേറൊന്ന് തരും അപ്പോഴേ സമസ്തയുടെ അഭിവന്യരായ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഹുന ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ ആരാമ്പർത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും ഈ മജിലിസിൽ വരും അപ്പോഴേക്ക് വലിയ ആളുകളൊക്കെ സദസ്സിൽ സ്ഥലം പിടിച്ച് ഭംഗിയാക്കുക ആലിമീങ്ങളെ ആദരിച്ച ഒരു കൂലി നമ്മക്കെല്ലാവർക്കും കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അടുത്തേക്ക് വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരെ ദൂരെ മാറി നിന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദൂരെ ആയിപ്പോയി കുട്ടികള് ഒന്നുകൂടി ഒതുങ്ങി വലിയ ആളുകൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് അതാ ഇനി ആ സ്റ്റൂൾ ഉണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ നടുവിന് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ വല്ല ചെറിയ കുട്ടികളതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നിരുന്നു വലിയവൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾ സീറ്റ് സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഈ സദസ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യവും സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ ആ പതിനഞ്ച് തവണയും ഈ മജിലിസിൽ വന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അവര് ഈ ദിവസം കാത്തു നിൽക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളോടുള്ള ആ ഒരു ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കുറെ കൊല്ലം മുമ്പ് പാലങ്ങാട് പന്നൂര് ഈ നടിയനാട് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമയം അവിടെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകന്മാര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു പള്ളിയും ഒരു മദ്രസയും ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു വഴി കിട്ടണം ആ വഴി അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പെട്ടെന്ന് തരാൻ സാധ്യതല്ല ചിലപ്പോ തരൂല അതുകൊണ്ട് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം തരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അന്ന് ബാപ്പയുടെ മരണശേഷം അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിൽ ഇരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഉസ്താദും തങ്ങളൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലം നമുക്ക് തരികയും ഇപ്പൊ റോട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വഴിയാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു 
നിങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാത്തിഹ ഓതാറുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ ആദരണീയരായ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഹുന സുലൈമാൻ മുസ്ലിയ ഉസ്താദ് ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ 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 അങ്ങനെ എല്ലാ ഓരോ രാത്രിയിലും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഫാത്തിഹ ഓതാറുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ രാത്രിയും ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതും തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ആളുകളെ ഞാൻ നെയ്യത്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങാറുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു കർഷകനാണ് അതിലൊന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദാണ് കാരണം എനിക്ക് ഒരറിവും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മദ്രസകളൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ഏരിയകളിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് വെല്ലൂര് ബാക്കിയാത്ത സാലിഹാത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദമെടുത്ത് വരുന്നത് അയിമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആ അയിമ്പത്തി ഒന്നിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പല നാടുകളിലും മദ്രസ ഇല്ല ആ മദ്രസ ഇല്ലാത്ത ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മഹാന്മാരായ വിലമാക്കൾ അവരെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ആളുകളുടെ സ്ലേറ്റും അവരുടെ ബോർഡും അവരുടെ പുസ്തകം ഒക്കെ ഈ വയല വേറൊരു ഒരറിവ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയും അന്ന് ഇല്ല ഇത് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ മജിലിസിലുള്ള പല ആളുകൾക്കും അവരുടെ ബാപ്പമാര് പേരിട്ടത് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ച് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പേര് ഇട്ടതാണ് ആ ആളുകളാണ് ഇരിക്കുന്ന അധികം ആളുകളും അവരിൽ തന്നെ ചില ആളുകൾ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഇറ്റ് കാണുന്നത് അതിലൊരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചാൽ പേര് വിളിക്കുന്നത് വീടുണ്ടാക്കിയാൽ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ പാവനമായ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങളോടൊപ്പം അവരെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതാണ് ഇതൊരു കാട്ടിക്കൂട്ടൽ അല്ല ഇത് ഇഹ്ലാസുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ആയി നാം ഓരോരുത്തരും കാണണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് മുസ്ലിം ആയ മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു പേര് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞമ്മൾ രക്ഷപ്പെടൂല പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അബ്ദുന്നാസർ ആണ് അബ്ദുസലാമാണ് അങ്ങനെ നല്ല നല്ല പേര് ബാപ്പ ഇട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ 
ആ പേര് മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ പേരിന്റെ പുറമെ നമ്മളെല്ലാരും ഒന്ന് ഒരുങ്ങണം ആ ഒരുക്കത്തിന് എന്തെല്ലാം വേണമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മളെ ഉസ്താദുമാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള ഒരു ബന്ധം അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ മതി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ താരങ്ങൾ മതി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ അനുസ്മരണ പരിപാടി വളരെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ നാം ഇവിടെ നടത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ മജലിസിലുള്ള മുതാലിമിയങ്ങളുടെയും സയ്യിദ് അലി ബാഫി തങ്ങൾ ജമലുള്ളയിൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മറ്റ് ആലിമിയങ്ങളുടെയും ദുവാഇന്റെ ആമീന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല യമണ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു യമണ രണ്ട് ലോകത്തും വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ലോകത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എല്ലാവരും കല്ലെറിയുന്നത് മുസ്ലിമിനെയാണ് എല്ലാവരും ആരോപിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെയാണ് അടി കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം പോലെ നമ്മളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് നമ്മളെയാണ് എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങും എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് മയക്കുമരുന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്ത് കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് പോലീസ് വിഭാഗം പിടിക്കുകയാണ് അത് മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് പിടിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട്ട് എന്നല്ല കാരണം ആ സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അത് ഇത് അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാകണം എന്നാലേ ചില ആളുകൾക്ക് അവരെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി നാം മാറുമ്പോൾ നമ്മളതിന് തിരിച്ചൊരു മറുപടി നമ്മളെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരു മതത്തിൻ്റെയും ശത്രുക്കളല്ല ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മതം ഒരു മതത്തെയും ചീത്ത പറയാൻ ഞങ്ങളില്ല ഒരു മതവിഭാഗത്തെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തുന്നവരായി ജീവിക്കണം സേരയോട് കൂടി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ സുഖ ഈ ബോക്സിന് നട്ടണ്ട ബോക്സിനുള്ള ആടത്തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി ധാരാളം നേതാക്കൾ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുലുലമ എ പി ഉസ്താദ് അവർകൾ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഇവിടെ എത്താൻ പോവുകയാണ് ജോലി അന്വേഷിച്ച് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയി ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ അവിടെ പല ഓഫീസുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി ജോലിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ഓഫീസിൽ നിന്നും കിട്ടിയ മറുപടി നോ വേക്കൻസി ഇവിടെ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് അവസാനം ഒരു സായിപ്പിന്റെ ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോൾ ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മറുപടി കിട്ടി ജോലി തരാം 
പക്ഷേ നിങ്ങളെ പേര് മാറ്റണം പേര് ഇയാളെ പേര് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എന്നാണ് നല്ല ഉഷാറുള്ള പേരാണ് പേര് നിങ്ങൾ മാറ്റുമെങ്കിൽ ജോലി തരാം പേര് ഞങ്ങളൊരു പേരിടും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ പണി തരാം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഈ പേര് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇത് വല്ലാത്തൊരു പേരല്ലേ അല്ലെ ഹബീബ് റസൂറുള്ള പേരാണ് ആ പേര് മാതാപിതാക്കൾ ഇട്ടു ആ പേരുള്ള ആളെ മുകൾ ജോലിയല്ലേ ഏതായാലും പേരൊക്കെ മാറ്റിയതല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു പ്രയാസം തോന്നണ്ട നാല് കാലം വരെ നടന്ന് ആ സായി ചങ്ങല കൊണ്ടുവന്ന് ഇവന്റെ കഴുത്തിൽ ഇട്ട് ഇവനോട് പറഞ്ഞു ഈ ചങ്ങല ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാല് കാലമ്മൽ ഇങ്ങനെ പോയാ മതി റെഡിയല്ലേ റെഡിയാണ് അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനെ സുബാനുള്ള ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് ആ കൂട്ടിലേക്ക് അവിടെ കയറ്റി കൂട് അടച്ചു അടച്ചിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതി ശമ്പളം ഞമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അയച്ചോളും ബേജാറാവണ്ട ഇവിടെ നല്ല ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നായ ആ വണ്ടി ബ്ലോക്കാണ് കെ എൽ നാൽപ്പത്താറ് മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഉടനെ അവിടുന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം റോഡ് സൈഡ് റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തുന്ന ഡ്രൈവർമാരൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാഹനമൊക്കെ ബ്ലോക്കാവും ഒന്നങ്ങോട്ട് പോയത് സഹകരിക്കുക നമ്പർ അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ ആ സായിപ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നായ പെട്ടെന്ന് നായ ഔട്ടായി പോയി അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയൊരു നായയെ ഇതുവരെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരാളെ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായാൽ മതി വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ആ മലയാളിക്ക് ഉചിതമായൊരു ജോലി അവിടെ കിട്ടുകയാണ് ഇത് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം സംഭവിച്ചാൽ ആ അബദ്ധത്തിന്റെ പേരിൽ മുഴുവൻ അതപ്പതനവും വരും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആ തത്വശാസ്ത്രം ഇതിന്റെ സന്ദേശം and leaders panditanmareyum seyyidumareyum aalimeengaleyum njangal maranam vare bahumanikkum enna aa oru sandeshamaanu njan ningalodu parayunu adil njamal orchu thunnal njamaku parajayam illa avaru adu marichu poya mahanmaarayalum seri jeevichirikkunavarayalum seri ini varan pogunavarayalum seri avare njangal bahumanikkum ആ ബഹുമാനത്തെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചില ആശയക്കാർ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അനൈക്യവും പ്രശ്നവും ഉണ്ടായത് സലഫിസം അതിന്റെ സന്ദേശം അതാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുക ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുക മാത്രമല്ല കൊല്ലുക ഖബറുകൾ പൊളിക്കുക മക്കാമുകൾ തകർക്കുക ആലിമീങ്ങൾ നിന്ദിക്കുക ഉസ്താദുമാരെ പറ്റി ആരോപണം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുക അത് പ്രചരിപ്പിച്ച് ഉലമാവിനെ എത്ര താഴ്ത്താൻ കഴിയോ താഴ്ത്ത അതാണ് ഇവിടെ പുതിയ കക്ഷികൾ ചെയ്യുന്നത് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സംഘടന ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കേരള മുസ്ലിം ജമായത്തും സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘവും എസ് എസ് എഫും അതെല്ലാം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് കല്ലേറും കൂക്കുവിളിയും ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഈ ഒരു ആദർശം പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഈ ഒരു സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം കെ എൽ അൻപത്തി ആറ് സി നാൽപ്പത് അൻപത്തി ഒന്ന് റിച്ച് വണ്ടി ഒന്ന് അവിടുന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കും 
അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദേശം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വേണം ഞാനത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വിലമാവിനെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ച് അവരും നമ്മളും ഒരുപോലെയല്ല എന്ന് തീർച്ചയായും നമ്മൾ കരുതുക തന്നെ വേണം നേരത്തെ അസറിന് ശേഷമുള്ള സെഷനിൽ ഓതിയ ആയത്ത് ഒരു പള്ളി ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തു ആ പള്ളി സ്ഥലം കൊടുത്ത ആള് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പത്ത് കോടി ഉറുപ്പികയുടെ വലിയൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ആ പള്ളിയുടെ മുഴുവൻ കേശം ചെലവാക്കിയത് ഒരു ഹാജിയാരാണ് ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ആചാരല്ല അവിടെ ആരാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് പറയുന്നു ഇൽമു ഉള്ള ഖുർആനെ പറ്റി വിവരമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ അവിടെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നു ആ പണ്ഡിതന്റെ പിന്നിലാണ് ഈ അഞ്ച് കോടി ഉറുപ്പിയ ചെലവാക്കി ഇത് മുഴുവനും നൽകിയ ഈ വലിയ മുതലാളി അത് അയാളെ പിന്നിലെ നിൽക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ അവിടെയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ ജുമേക്ക് ഇമാമത്ത് വാട്സപ്പ് വൈറലായത് നമുക്ക് ഓർമ്മണ്ട് അങ്ങനെ പലേതും കേൾക്കും പലേതും നടക്കും അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മളാരും പോകണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഒരു ബഹുമാനം പതിനാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് മരിച്ച ആ ഒരു ദിവസം പോലെ ഇന്ന് നമ്മളെ കൽവിൽ വരികയാണ് ജമാദുൽ ആഹർ എട്ട് ഏഴിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ കെ ജൈനുദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയ രണ്ടാളും വല്ലൂര് ബാക്കിയാത്ത സ്വാലിഹാത്തില് പഠിച്ചവരാണ് അവിടുന്ന് പരിചയമുള്ള രണ്ട് സതീർത്ഥ്യന്മാരാണ് ഒരാൾ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചു മറ്റേ ആൾ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ശനിയാഴ്ച രണ്ട് മരണം ആ രണ്ട് മരണം കേരളത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞെട്ടിച്ചു വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ കെ ഉസ്താദിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്ന ഇഹിയാസുന്ന അറബി കോളേജ് ഒതുക്കുങ്ങൽ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ കെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ കൂടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊന്നും ഉസ്താദിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലാ തൗഫീഖ് ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ഈ ആഗമനത്തെ സന്തോഷത്തോടെ കാണുകയാണ് ഉസ്താദിന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് നീ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫഖ് തങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ഖുർആാന് കൊണ്ട് ശോലാകുന്ന വളരെ വലിയ മനുഷ്യൻ എല്ലാ പരിപാടിക്കും പതിനാറ് കൊല്ലവും വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറാമത്തെ തവണ വരികയാണ് എല്ലാ തവണയും തങ്ങളവർകൾ നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മെമ്പറെ പോലെയാണ് ഞങ്ങള് തങ്ങളുടെ കൂടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ മർക്കസിന് വേണ്ടി പോയപ്പോ തങ്ങള് പകൽ റമദാന് പകൽ സമയത്ത് തീരെ ഉറങ്ങൂല നമ്മൾ കൊണ്ട് ആഹർക്കൊണ്ടും കഴിയില്ല ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ കൊണ്ട് പകല് കൊറേ കൊല്ലം മുമ്പാണ് എല്ലാ സമയത്തും കുറാനും ഒത്താണ് അത് മൊബൈല് വന്നപ്പോ മൊബൈലാ പോകുക മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ എന്നോട് ഒരാള് വെച്ചു തങ്ങളും മൊബൈലാണോ എന്ന് വെച്ചു അയാള് മനസ്സിലാക്കിയത് വേറെയാണ് അയാളെ ചോദ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞിടത്ത് കുറാനാണ് എത്രയോ ഹത്തും ഓതുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖി തങ്ങളുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് മർക്കദു സഖാഫത്തി സുന്നിയയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആ വലിയ സയ്യിദ് അവറുകളും നമ്മളെ മജ്ലിസിനെ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ മജ്ലിസിന് നമ്മളെ പരിസരത്തുള്ള മിക്ക മഹല് ജമായത്തുകളുടെയും ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തകരും എല്ലാം ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാത്ത ആ ബന്ധം ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്താൻ നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് കാരണമായി അവ കബൂലാക്കട്ടെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്ന അതപുകേടായി പോകും ബഹുമാനപ്പെട്ട സി പി ഷാഫി സഖാഫി 
ഇവിടെ കോട്ടക്കൽ മുതരിസ് അദ്ദേഹം ഇവിടെയുണ്ട് ജില്ലാ എസ് വൈ എസ് എന്റെ സെക്രട്ടറി വള്ളിയാട് മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫിയുണ്ട് അവേലത്ത് തങ്ങൾ അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് തങ്ങൾ സെയ്ദ് അബ്ദുൽ സബൂർ തങ്ങൾ നെടിയനാട് ഹുസൈൻ ആജി അങ്ങനെ ഫസൽ സഖാഫി ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി മായനാട് അബ്ദുൽ സമദ് സഖാഫി അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ടി കെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബാക്കവി യൂസുഫ് സഖാഫി ബൈത്തുൽ ഇസയുടെ മുഹമ്മദ് അഹ്സനി നമ്മളെ മദ്രസയുടെ ലെ പ്രധാന ഉസ്താദ് വരിക്കങ്ങള് തങ്ങള് ഉബൈദ് സഖാഫി ആഹ്ഫിൽ അബൂബക്കർ സഖാഫി മുഹമ്മദ് കബീർ മാഷ് സലാം മാഷ് ബുസ്താനി ഇസുദ്ദീൻ സഖാഫി അങ്ങനെ അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പരിപാടിയിലുണ്ട് റഹ്മാനായ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഇവിടെ വന്ന മുഴുവൻ മോമിനികൾക്കും ഇതൊരു സാലി ഹേമലായി കബൂലാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ഞമ്മളെ ഞമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതാനും വാക്കുകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സെയ്ദ് അലി ബാഫക്ക് തങ്ങൾ നമ്മൾ ഓതിയ ഖുർആാൻ ഹദിയ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കും അപ്പോഴേക്ക് ഉസ്താദ് വരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒഴിവുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകളെ ക്ഷണിക്കും السلام عليكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور معجزاتها وكل معجزات بذا وكل معجزات ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدوا فليم الله ساداتك لي قلل ما كل ما جل الله متعلمين لي سنهيدا ما لي نعمل إبل سنقل جده مهانا يا سي عبد الرحمن أستاذنا اسم ريكنا سابينا അവരെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ചെറുതായ കാലത്ത് മൂപ്പരെ ഭാര്യ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഓതിയത് ബാബു വരും അന്ന് അവിടെ പ്രിയാപ്പളായി വരും അങ്ങനെയാണ് നല്ല നല്ല ഭാര്യക്കാരൻ അന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ട പരിചയം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നല്ലാതെ അന്ന് പക്ഷെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വലിയ വില കണ്ട വലിയ ബഹുമാന എത്തു പോ കൈ പിടിച്ചാനോ പിടിച്ചു വിൽക്കാനൊന്നും പോവില്ല അങ്ങനെ വിട്ടുന്ന് കണ്ട് വരക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നില്ലാതെ അടുത്തു പോവില്ല അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ അന്ന് കണ്ട് പല കണ്ട് ഒരു രണ്ടാളും കൂടി അണിയന്മാരും മമ്മൂലിയര് പിന്നെ മീനാകുട്ടി ഉസ്താദിൻ്റെ മൊത്തം മമ്മൂലിയരും ഒരു രണ്ടാളും കൂടി ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക വരും നല്ല കാഴ്ചയെ കാണാം അങ്ങനെ അന്ന് കണ്ട പരിചയമുണ്ട് അവർ നല്ല മുതലിസും വായുതും എല്ലാം തെരഞ്ഞ ആളായിരുന്നു സി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എൻ്റെ ഷെയ്ഖുന ഓക്കെ ഉസ്താദ് 
ഒരു വെല്ലുവിളി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറയും അവര് മുമ്പേ തന്നെ സംഘടന പ്രവർത്തകനും പലതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളാണ് നിങ്ങൾ ബോധന കാലത്ത് സമാജം ഉണ്ടാവുക വിദ്യാർത്ഥി സമാജം അന്ന് ഇവരുണ്ടാവും വലിയ സ്നേഹിതന്മാരാ ഓക്കെ ഉസ്താദും അതിരമാ ഉസ്താദും അപ്പോ പറയും അതിരമാ ഉസ്താദങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളെ സ്നേഹിതം വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ അങ്ങനെ ഉപര് പോയി നോക്കുമ്പോ ഉപരും കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓതി പഠിച്ചേക്കാല ഓക്കെ ഉസ്താദ് അപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോരും ഉപര് ഓതിയാണ് മടുക്കണ്ട അതിന് ചീപ്പാക്കണ്ട അത് ഓതി പഠിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സിനിമ പോലെ അങ്ങനെ രണ്ടാളും ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും ഹാരികൾ അങ്ങോട്ടും മതി ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടും മതി ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം അവസാന വരെ ആ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒഫാത്തിന്റെ സമയത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ഉസ്താദും ഒഫാത്ത അതിന്റെ വിറ്റിയെന്നാണ് ഇവരും ഒഫാത്തായത് അവിടെ ജനാസിക്കേച്ച വന്ന പല തവണ കേച്ചിയിൽ അവസാനം നിക്കേച്ചത് അതിരമാ ഉസ്താദായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വന്ന് പിന്നെ പെരുവല്ലാതെ താമസിച്ചില്ല അവര് ഒപ്പം പോയും ചെയ്ത് ഒപ്പം പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബന്ധം അവരെ അന്യ അന്യ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മതി ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ആൾ അതിന് പറ്റിയ ആളെ അന്നൊക്കെ കുരൂപില് അങ്ങനെ ഇയ്യോ പഞ്ചത് ഞാനോ പഞ്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇല്ല ആരും ഈ ഒഹർവിയായ വിലമാക്കന്മാർക്ക് അതില്ല ഒരൊക്കെ ഒഹർവിയായ വിലമാക്കന്മാർ ഒരു വന്നേക്കാൻ ഒരാള് മറ്റേ എന്നേക്കാൾ നല്ല ആളാണ് നിങ്ങൾ അവരെ പോയി കൂടി മറ്റാളും പറയും അതിന് കാട്ടി നല്ല ആളാണ് നിങ്ങൾ അവരെ സമീപിച്ചോടി എന്ന് പറയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധമാണ് വേഗത്തിലും മക്കന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഞ്ചിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അമ്മാൻ്റെ അപ്പ മല വീരാൻകുട്ടിയിൽ ഇരുന്ന വലിയ കാര്യമായ ആളായിരുന്നു ആ ഭാഗത്ത് ആ ബാഹുര ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള കാതിയും മൂപ്പരായിരുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ തീരുമാനിക്കാൻ ഞാവിൻ്റെ കാര്യം നീ എൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ വന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന വലിയ മഹാനായിരുന്നു മല വീരാൻകുട്ടിയിൽ ഇരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ചൻ മല എണ്ണയുട്ടി അലിയരുത് അവരാണ് എൻ്റെ ഉസ്താദ് അത് ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് വീരാൻകുട്ടി അലിയർ പാപ്പ കയ്യ ബഹുമാനക്കാക്കാനെ പറ്റി എൻ്റെ കാക്ക വട ആരിമാന്നറിയാം ഊട്ടിയിലെ പാപ്പ എനിക്ക് ചെറുപ്പരെ ആരയിക്കാറ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കാക്കാനെ പറ്റി വലിയ ബഹുമാനം പറയും ഊട്ടിയിലെ പാപ്പ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെ ഒരുപാട് ഞമ്മളെ വൈക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ദരസുണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ഊട്ടിയിലെ പാപ്പ കൊഴിഞ്ഞെടുക്കൽ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്ന ദരസ് ഒരു പത്ത് കുട്ടികളായിട്ട് പോയിങ്ങാണ്ട് ദരസാണ് തുടങ്ങുക അന്നേരം ചോദിച്ചു പിറ്റിയ നേരം പോയിട്ടാണ് അയാളെ കാരണവന്മാർ വരാൻ പറ്റിയത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെലവാക്കണം ഒരു മുതിരസിനാക്കാനുള്ള പെരുമാനുണ്ടാക്കണം അവിടേക്ക് തെങ്ങൊക്കെ വെച്ച് ദരസ് സ്ഥാപിച്ച് ഉപരി കൊണ്ട് പോരും വരാരി ഒരാളെ കൊണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ വീടുകളിൽ ഒരു കണ്ണമംഗലാ വൈക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പള്ളിയിൽ ദരസ് ഉണ്ടാക്കിയ അണ്ണി കുട്ടിയിൽ വലിയ മഹാന ദുന്യാവേറ്റവും ഇവർക്ക് സുഖരിച്ചെങ്കിലും ദുന്യാവ് ദുന്യാവിൻ്റെ ആളുകൾ ദുന്യാവേറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടായി നിർക്കളിച്ച അവർ വലിയ സൂഫിയ അവ ഞമ്മളവിടെ നിപോ കരാജി എൻ്റെ വലിയ ഒരു സാഹിദ് ദുന്യാവേറ്റ് ഒരു ബന്ധമില്ല ഇവർ എങ്ങനെ കല്ല് തിരക്കിച്ച കിടക്ക ഓല മടഞ്ഞീര് കിടക്കും അങ്ങനെ ഇവർ ദുന്യാവിൻ്റെ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ആര് നിപോ കരാജി ഒരു പാപ്പ അതിനെ കാണാൻ പോയി നീട്ടിയിട്ട് ഒരു പാപ്പ പണ്ട് ഒരു രോഗ്യം പറഞ്ഞ ആണ്ട് കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് ഒക്കെ പോകുന്ന ആണ്ടും കൊണ്ട് തോർക്കാൻ പറഞ്ഞ് പോരുമ്പോൾ ഒപ്പമുള്ള ആളോട് നീട്ടിയിലെ പാപ്പ പറഞ്ഞ് ഇത് ഒരാര് എതിർക്കടിച്ച അപ്പോൾ ഒരു ലായിക്കായ വീടുണ്ടായതുകൊണ്ടൊന്നും സൂദിനും തസവൂഫിനും ഒന്നും എതിരാവില്ല മലബാർക്ക് വലിയ ആലിമാണ് കുത്തുബി അവർക്ക് ലായിക്കായ ഒരു വീടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു പൗരൊന്നും ആവില്ല അതൊരു ആവശ്യമാണ് എന്ന് തെഹക്കീക്കാക്കി മുപ്പരും മുപ്പരുന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടെടുക്കാത്ത ആളാണ് എന്നാലും ആരിമീങ്ങളൊക്കെ വെക്കണ്ടി കൊടുത്ത് വെച്ച് അത് കുത്തുവി മലബാറക്ക് വലിയ ആരിമാണ് അവർക്ക് ലായിക്കാർ വീടുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇരുമലി കേടൊന്നുമില്ല സൂചന കേട്ടു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒപ്പമുള്ള ആളോട് ഇതങ്ങനെ ഒരു ആര് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നിർക്കടി ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കണമൊക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് സൗകര്യം അവർക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ആരും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ജീവിക്കാൻ ചെറുപ്പം നല്ല സൗകര്യം വേണ്ടി വരും ചിലർക്കൊക്കെ 
അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ഏർക്കെടുക്കാം അപ്പോ എന്ന മാതിരി മാതിരി ഇതൊക്കെ പരിയായി ഇവരൊക്കെ ഹാല് പരിയ പഠിപ്പിക്ക നീങ്കുട്ടിയല്ലി ഇപ്പൊ ഉസ്താദന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ വലിയ വന്താ അത് പോയിട്ട് എല്ലാരോടും പറയും പറയാനുള്ളൊക്കെ പറയും എന്നാല് കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ കണ്ട് ആയി കണ്ട് പിന്നെ വലിയ ഇത്താവോധന എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അൽഫിയ തീരുന്നതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കണ്ട് കുറച്ച് പത്തിന് മീൻ ഒതുങ്ങാണ്ട് പിന്നെ കൈപ്പറ്റ വീരണ്ടി വലിയ വലിയര എല്ലാ ഭന്ന വരനാട അവിടെ പോയിക്കോ എനിക്ക് വലിയ വലിയരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഒക്കെ ഹിതായത്താക്കി നന്നാക്കും ചെറിയ കിതാബൊക്കെ ഓതി കൊടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തിരക്കി ഉണ്ടാകണേ അതൊക്കെ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് മാത്രമല്ല അൽഫി ഓതന അഞ്ചാം ദിവസം കൂടി ഏൽപ്പിച്ചാൽ നീ പഠിപ്പിച്ചാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ തെർബിയ ചെയ്ത് വളർത്തുന്നതാണ് എന്നെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ അതിന് മറക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഉപരറിഞ്ഞ മാതിരി എനിക്ക് ഒരു പാത്യവാദന്റെ ആള് തന്നെയാണ് എന്നെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ അതിന് മറക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോഴും വലിയ ക്യാമന ഏതങ്ങന്മാരും മോരിയന്മാരും ഒക്കെ വെക്കേണ്ടി കൊടുത്ത് വെക്കുന്ന ആള് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഞങ്ങളോട് ഒരു പേച്ച പാർട്ടി ഉണ്ടായി നമ്മുടെ അടുത്ത മാലിയില് അപ്പോ ഓര് പിന്നെ എന്തെങ്ങള് ഈ വൈക്കുകളാണ് അപ്പോ ഓര് എന്തോ ഒരു തെരീക്കത്തൂപ്പര് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഏ ആ ഉപ്പര് ദർശന ഒരു പള്ളിക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ നാട്ടിൽ കുറെ ഉണ്ട് ആളുകൾ ഉപ്പനങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാന്റെ ആശ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇവര് പെറ്റ പേച്ചവരാണ് ഓലീറ്റ് വിവാഹബന്ധം പാടില്ല ഓല ഇങ്ങനെ വര വെച്ച അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര വേദന ഇങ്ങനെ വേദന വരെ ആരോടും ചോദിച്ചൊന്നും വേണ്ട പള്ളി ഇതില് അപ്പൊ ചില കാരണന്മാർ തന്നെ ചേർന്നവരുണ്ട് ഭയങ്കര പറിച്ചിൽ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് രേഖ രേഖ പറഞ്ഞത് എന്താ നാൽപ്പത് ആരിമീങ്ങളെ പത്ത് പണ്ട് ഇവര് വെച്ചവരാണ് അപ്പൊ സമസ്തന ഉപരും ഉപരുകാരും അവരെ ആരായി വിചാരിച്ചു സമസ്തന ഉപരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് വരമ്മാവിന്റെ പത്ത് പണ്ട് ഇവര് വെച്ചവരാന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ആരും ചേരാൻ പാടില്ല ചേർന്നവരൊക്കെ ഒഴിവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര വേദന അങ്ങനെ വേദന അറിഞ്ഞ് ഇമാരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇയാള് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നതാ അങ്ങനെ കുറിച്ച് പുറത്തിറക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർ അവര് പുറത്തിറക്കാനും കഴിച്ചു പറഞ്ഞു അവരെത്തിക്കുന്നവര് അങ്ങനെ ഭയങ്കര പരിശീലിച്ചു അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാല് കുത്തുബി വന്ന് കുത്തുബിന്റെ രാജ്യാണ് അവിടെ അപ്പൊ കുത്തുബി നഗറി പറഞ്ഞ അവിടെ കുത്തുബിന്റെ രാജ്യ കുത്തുബി വന്നപ്പോ ഒരാള് ഉപരോട് നീട്ടി ബാബനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുത്തുബി വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി ചോദിച്ചു ഇങ്ങളൊന്നും ആള് പറഞ്ഞ വ്യക്തി സംശയം ഉണ്ട് അവിടെ പോയി ചോദിച്ച അവിടെ നിങ്ങൾ പോയി ചോദിച്ചോളി ഞാൻ വരണില്ല എന്റെ ഉസ്താദാണ് ഞാൻ ഉപരിതക്ക് ചോദിക്കാൻ പോണ് ഞങ്ങൾ പോയി പറഞ്ഞോളി ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചോദിച്ചാളി അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യ പോയി ചോദിച്ചു അപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞ ആ നീ കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാ അവന്റെ ജ്യേഷ്ഠണ്ട് വീരാൻ കുട്ടി അയാളെ കൊടുന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസം വയസരിച്ചാ മതി പറഞ്ഞു കുത്തിപ്പി ഇത് പറഞ്ഞ പരിപാടിയതാ ഒന്നും പറഞ്ഞ എന്നാല് ഒക്കെ കാര്യം തിരി അങ്ങനെ വീരാൻ ടിലിയർ ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്നപ്പോ ടിലി ബാപ്പ അന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചിന്ത ഉള്ളവരാണ് അങ്ങനെയാണ് പുളിച്ചിനോടത്ത് കാണാൻ പോകാറില്ല അതിനാരായ സമീപിക്കാനില്ല ആളുകളാരാണ് അവിടെ സ്ഥലം തരാനും ആളെ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നാട്ടിൽ ഭേദപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടായിച്ച് ആ ആളെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരി അങ്ങനെ നീ ടിലി ബാപ്പ വീരാൻ ടിലി ബാപ്പ സമയം കൊടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നാല് ദിവസം വയസ്സുകൊണ്ട് ആകെ തമ്പറിന് നാല് ദിവസം വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും വരി നമ്മൾ പള്ളിക്ക് പോയിട്ട് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാറ് നാല് ദിവസത്തിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നല്ല തിരിയൊക്കെ പരിശ രീതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് ചെന്നിട്ട് പേര് ആ എന്താണ് നീ എന്നാ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ച വിനോദ് ടിലി ബാപ്പ ആരാണ് മൗര്യന്മാരാണ് ഈ തരീക്കത്ത് ചേർന്ന് വരുന്നത് ആ പേര് മൗര്യര് പറഞ്ഞു ആ വാ അടുത്ത് കാട്ടി എത്താണ് നീ അയാൾ പറഞ്ഞ് ആ വിക്രില്ല അതിനിപ്പോ എന്താ ഇറക്കിയത് എല്ലാവർക്കും ചെല്ലാറ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് സക്കാത്തൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം അജ്ജി ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാ അതെ ഒരു നിന്നെ എഴുത
தெரியும் எனக்கு பாருங்க தனியாண்டு செய்யுது தனியாண்டு நீ காப்பூர் ஆயிச்சாவும் ஏன் சாத்திக்கிழமை நன்னாயிக்கோ ஏன் வைவாய்க்கோ அறியும் அங்கே நான் பள்ளியில் இருக்கேன்னு தொண்ணூறு சதவீதமான ஆளுகளோடு தான் இந்த உபா செய்து வணங்கி சொன்னியாய் குறைச்ச ஆளுகள் அரைஞ்ச ஆள் அண்டு இறங்கி போய் அங்கேனுக்கு நன்னாக்கானு கையின் ஆளான இயால வல்லிப்பா வீராண்டிலே பார்ப்பா அங்கே அப்புறம் வீராண்டிலே பார்ப்பானே பறஞ்சு கொடுத்து அது குத்து விதங்கள் விதங்களுக்கு நல்ல விசுவாசப்பட்ட சிஷ்யனான அது வீராண்டிலே இருப்பாக்கு அப்போ வீராண்டிலே பார்ப்பாக்கு நாலஞ்சு ஆ மக்கள் ஒரு மகளே உள்ளு ஆ மகளே முப்பரப்பா கண்டு கட்டிச்சு கொடுத்து கண்டு வச்சு கட்டிச்சு கொடுத்தேன் ஞா பேரையும் உப்பர் காணப்போ இந்த பங்கள குட்டியானு என்ன உஸ்தாதின் மோல இல்லையா பங்களா இங்கே வரையும் டெசம் வரையானு காரிய வரது அந்த உஸ்தாதுமாரோ கீட்டில் வந்தாங்கன்னே மக்களாயிட்டான் நம்மளுக்கு உஸ்தாதுமாரி காணல ஆ கொண நமக்கொக்க ஓல காணும் ஓலிட்டு வந்தப்பட்டவர்களுக்கு ஆ கொண நிலத்தி தட்டு இங்கனக்கு வந்து கொல்லத்து கூடி பறையான்னு அறிஞ்சு நமக்கு இது படிக்கான்ல ஒரு காரியான எங்கனேனும் முப்பக்க சாரியங்க ஜீவிச்சிருந்தது எந்த படிக்கான்னு வேண்டியானது நம்ம இங்கே குறைய ஆளுகளை கண்டுட்டு காரியம் குறைய ஆளுகளை அந்த காண மாதிரி உள்ள ஆளுகளை வந்து காணா கை வைக்கா அந்த அவர் படித்த மாதிரி நடக்கும் அப்போ அது இருமெண்ட அவர் ஆரான ஆரியம் நேசி மகானாய இவன பாசங்கள் அறிஞ்சு அல்ல அமிரு பேருமி இருமோண்ட அமிரு செய்யணும் அன்னில் அவருக்கொக்கே அவஸ்தாதமாரா செட்டியில் படிப்பிச்சுட்டு அங்கே அமிரு செய்யும் அப்போ ஒரு ஆரியமான அதுபோ அரிமோண்ட அமிரு செய்யா ஞா ஆரியம் வந்து அறியாம பற்றி ஒரு பஞ்சசார ஒரு பிளாஸ்டிக்கிண்ட கடலாஸ் கெட்டிக்காண்ட சாயிலிட்டா மதுரண்டாகும் அதுக்கு இறங்கி சேரணும் அப்படியே மதுரண்டாக என்ன பறிஞ்ச மாதிரி இருமு சரீரத்தில் உடஞ்சி சேரணும் கையின் வான இலும இதாயத்து இதா ஹல்லத்தில் இதாயத்து கருபன் நசிதத்து வில் விவாதத்தில் இதாகும் இதாயத்து கருபில் இறங்கியார் அப்போ கையோண்டு எந்த ஆயிட்டு செய்யா பாடலதே கையோண்டி கண்ணோட்டு நோக்காம பாடலதுக்கு நோக்கொள்ளும் கேளுக்கா பாடலதே சர்திக்கொள்ளும் போகாம பாடலதே நடக்கொள்ளும் அப்போ அங்கே எல்லா அவயவத்திலும் இலும இங்கட்டு பாஸ் செய்யும் சரியாயிருமானிங்க அப்படின் ஆஃபியாயிருமாக அங்கே விலமாக்க மாதிரி கைஞ்சி வை நம்ம இனி படிக்கிற குட்டியாலும் நம்மள கையில் சேரணும் அது நம்ம ஆவசியம் அதாவதால நம்மள கூடலும் வீடியிலும் அது அந்த வருத்தத்திலாக்கி தட்டு பின்ன எல்லாம் எல்லாரும் ஓச்சமாயிரு நடந்தோட்டேன்னு நம்ம எங்கெனெங்கிலும் ஆயா மதி நல்ல நம்ம வரணும் ஓல நடக்கணும் ஓல நடந்தோட்டு ஒலிக்கும் தீன் இஸ்லாமுக்கு வரலான கயிறு அது மனசிலாக்கி கொடுக்க நமக்கு நம்மளிப்போ எத்தனத்தோளும் ஈ தீனின்ற பௌரம் தான் அறியும் நம்ம ஈ காமத்தோடு நிற்கரிச்சா நிற்க ஆ சமயத்து ஒராள் வந்துட்டு பறியா எங்கே முஸ்லீமான காரியம் வந்து படிப்பிச்சேரியும் அறிஞ்சு நம்ம அத்தைக்கு வேறு கட்டிலாடு நிறுத்திங்காண்டு வந்து படிப்பிச்சு கொடுக்கும் முஸ்லீமாக இல்லைங்க அஷ்து எல்லா இல்லாதா வஷன் அங்கே முஸ்லீமாக படிப்பிச்சு கொடுக்கும் அதுதான் சினேகிக்கணும் நம்ம நெருக்கத்தை கடத்தானே நம்ம எல்லாரையும் நன்னாக்கானே அதுதான் என் ஹபீப் எல்லாரும் நன்னாகணும் நல்ல ஆசையா ஹபீப் எத்தனத்தோளும் எல்லாரையும் ஷணிச்சு ஷணிச்ச உசானம் பின்ன எந்த பார்த்தீங்க மக்கம் பத்தின்னு எட்டு நாளை பரம் அவரே அவன் கொன்னாடி அணி கொல்லாம் வேண்டிய உள்ளது ஒராள் நன்னாக்கா ஏற்றவும் அவசானத்தை வையாதான் கொல்ல மகம் கராம ஒரு தோட்டியே பாப்பார் என்ன கொல்லுன்னு அறிய என்ன பா மகம் நன்னாகும் அங்கே அனுபவம் ஆயிட்டுண்டு ஆமாம் எந்த பறிஞ்ச மாதிரி கொல்லுன்னு அறிஞ்சிட்டு ஆ பறிஞ்ச ஆயில் அபூஜாயின்ற மோன வரே நன்னாயி ரசூதான் எடுத்து வந்து இதாயத்தாய் நாய் கேபுன்னு சுவாயிரு அது எல்லாம் வீச்சாள அது வந்து ரசூதான் வந்து என் கேபான எனக்கு தொகை பண்ணோம் சரி அவளை நாடு செல்லி பானத்து சுவாது அண்டி செல்லிட்டு அயல் ரசூதாக்கு மதிய எதிர்த்து ரசூலி சாய சாரான இன்னொரு ரசூலே செய்யும் யூஸ்தாவும் ஆ சாலி பின்னால மக்களை 
ആയിരം പൊന്നൻ വിറ്റ് വർഗത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഹബീബായ നബി സല്ലിസ്ലം ഹജിലും മുറിയിലൊക്കെ മുടി കളഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്തു സുൽത്താൻ്റെ ഷേർ ഷെരീഫ് അങ്ങനെ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച ആളുകൾ അതിന് ആയിരം ലക്ഷമോ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് വിറ്റോലുണ്ട് അങ്ങനെ പരമ്പരായിട്ട് പോകുന്നു പോകുന്നു ഓരോരുത്തർ കൈക്കലുണ്ട് നമുക്ക് വർഗത്തിന് കിട്ടും സുൽത്താൻ്റെ ഷെയർ മുമ്പാർക്കെ അത് വലിയ പുണ്യുള്ളതാണ് അത് നമ്മളെ മാതിയായ ഉമ്മ ഉമ്മ സലമ വീവിൻ്റെ അടുത്തിൻ്റെ ഇന്ന് സുൽത്താൻ്റെ കൊറ്റ ഷെയർ എന്നാലും ആർക്കെങ്കിലും വലിയ വലിയ രോഗം ഉണ്ടായാൽ ഒരു കുപ്പിയും വെള്ളമായിട്ട് ചെല്ലും എന്നാൽ ആ ഷെയർ ശരീഫയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത ആ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ആ സോക്കട് മാറും അങ്ങനെ പുണ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഓരോരുത്തർ ഹരഭയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സുരതായി സുരതായ ഞങ്ങൾ ആ പുണ്യങ്ങളും മറ്റും മരിച്ചൊക്കെ അതൊന്നും കേട്ടതൊക്കെ നിഷേധിക്കുക നമ്മൾ കാണാത്തൊക്കെ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല അത് വിലമാക്കന്മാർ ഒന്നും തെളിവില്ലാത്ത ഒന്നും വിലമാക്കന്മാർ അവർക്ക് എരുമുണ്ടല്ലോ വിലമാക്കന്മാർക്ക് മരിച്ചു വേണമെന്ന് പേടി നമ്മളെ ഭാര്യ അവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ കേട്ടിനൊക്കെ എതിർക്കുക എന്ത് പറഞ്ഞാലും എതിർക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് ഉണ്ടോ ഇല്ല തെളിവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു എത്ര സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യ ചെറുപ്പത്തിൽ പണ്ട് ഒരു പിന്നെ സുഷാര ശരീഫ് സൂക്ഷിച്ച് കട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാനിട്ട് ഭയങ്കര ഭയപ്പുണ്ടായി ദൂരാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലല്ല അങ്ങനെ കെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായി എന്നിട്ട് തിരിച്ചെത്തി ഒരേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് സൂക്ഷിച്ചവരുണ്ടാവും വെച്ചവരുണ്ടാവും പിന്നെ കായ്ക്ക് വിൽക്കണവരും ഉണ്ടാവും അയച്ചിട്ട് ശരല്ലാതാവില്ല കായിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വിൽക്കും ചെറുവല്ല എന്നെ വെറുതെ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ എന്നെ കാട്ടി അറിയാൻ വിലയാണ് എന്നുള്ള ഇറക്കി ചിലപ്പോൾ വെറുതെയും കൊടുക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പരമ്പര ഇനി ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ അറിയാറുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല അറിയലക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഇറക്കി കൊടുക്കും ചെയ്യും പൈസ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉള്ളതൊന്നും നിഷേധിക്കണ്ട ഏ കയ്യണോലി ചെയ്യണ നല്ല കാര്യം ചെയ്തോട്ടെ കയ്യാത്തോലി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലേ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഉണ്ടോ എതിർക്കണ്ട നല്ല കാട്ട് നല്ല സംഘടിച്ച് അവരെ കബലതാവുത്തേല സ്വർഗത്തെ ഒപ്പാക്കട്ടെ ഒരു ഫാത്തിയ ഇനി പ്രസംഗം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഫാത്തി എഴുതാറുണ്ട് الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك امين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد آمين وتنفرج به القرب آمين وتقلى به الحبائج وتنال به الرغائب وحسن الخباتب 
فقضها يا قاضي الحاجات آمين وإنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا فاشفها يا شافي الأمراض ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين ببركات هؤلاء الشرفاء المذكورين آمين وبما حفظ فضلك آمين آمين الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ കോറോത്തിജാലിൽ മുഹമ്മദ് അലി ഇന്നലെ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു ഇന്ന് വൈകിട്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട വിവരം നമ്മളെല്ലാവരും അറിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളും അഭിവന്യരായ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് സുലൈമാൻ ഉസ്താദും അവർക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യൂ അള്ളാഹു സുബാന ആ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകൻ സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പങ്കുചേരുകയാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ക്ഷമ നൽകുമാറാകട്ടെ വലിയ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ ഇഖിലാസുള്ള ഖാദിമായിരുത്തും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിത്യവും പങ്കുചേരുന്ന നല്ല പ്രവർത്തകനായിരുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകളുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റയീസുലുലമ ഉസ്താദ് അവർകളുടെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് അലിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിനീതമായി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യരായ വള്ളിയാട് മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അഭിവന്യരായ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നും അറിയിക്കും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بخمان رأي شيخنا سلطان الولماء أستاذ ورغل نمدي بريوادي إليه كتار آئيت عند هذا وانت اللا ورم من نوت كادن نرن സദസ് ഭംഗിയാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന് കടന്നു പോവാൻ പ്രവർത്തകർ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും ഉസ്താദും അതിലങ്ങ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سنه حاضر نيرايا സയ്യദ് അലി ബാഫി തങ്ങൾ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് 
സിയോസ്താദ് മറ്റു ആലിമീങ്ങൾ സാദാത്തുക്കൾ നേതാക്കന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവ താഴല മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ അവരോടൊപ്പം നമ്മെയും സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇവരുടെ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഈ കാരണത്താൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ പരമ്പരകളെ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തുമാറാവട്ടെ ആമീന അർഹമറാഹിമീൻ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിറാജ് ദിനപത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ ബഹുമാന്യരായ ഗഫൂർ മാഷ് സ്ഥലത്തുണ്ട് സ്വാഗതം എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തും പരിസരത്തും മാത്രമല്ല കേരളത്തിലുടനീളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിൻ്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സി യു സ്ഥാദ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ലാളിത്യത്തിൻ്റെ നിറകുടമായിരുന്നു അവരുടെ ഈ ഒരു അനുസ്മരണ പരിപാടിയും അതുപോലെ ലാളിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല മജിലിസ പതിനാറ് വർഷമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ആ പോസ്റ്റർ പോലും മൗലാന സി അബ്ദുറഹിമ മുസ്ലിയാർ അനുസ്മരണം ഷെയ്ഹുന സി അബ്ദുറഹിമ മുസ്ലിയാർ അനുസ്മരണം അങ്ങനെ മരണശേഷവും വഫാത്തിന് ശേഷവും അവരുടെ മക്കൾ ആ ലാളിത്യം ഉപ്പയുടെ ആ ലാളിത്യം ആ വലിയ ആലിം കാണിച്ചു തന്ന ആ നന്മകൾ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ വർഷവും ഈ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തുർക്കിയിലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ടീച്ചറുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് വിധി പറയുകയാണ് ആ ടീച്ചർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഹെഡ് മിസ്ട്രസിൻ്റെ പോസ്റ്റ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെതിരെ അവർ കേസ് കൊടുക്കുകയും എല്ലായിടത്തും അവർക്ക് എതിരായി തന്നെ കേസ് വന്നപ്പോൾ അവിടത്തെ പരമോന്നത കോടതിയിൽ കേസ് വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് വിധി പറയുകയുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയ കോടതി ഹാളിൽ വെച്ച് അഞ്ചു മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ ഐക്യകണ്ഠ്യനെ വിധി പറഞ്ഞു ഈ ടീച്ചർക്ക് അവരാവശ്യപ്പെട്ട ഹെഡ് മിസ്ട്രസിൻ്റെ ആ തസ്തിക കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കൊടുക്കാതിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളുടെയും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി പറഞ്ഞു അതിന് കാരണമായി തുർക്കിയിലെ ആ കോടതി കണ്ടെത്തിയ കാര്യം അവർ തല മറക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു തലയിൽ തട്ടമിടുന്നുണ്ട് തല മറക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല 
വക്കീലന്മാരുടെ ഗാലറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വക്കീല് അസ്പല അസ്ലം എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് തന്റെ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന തോക്കെടുത്ത് ഈ മജിസ്ട്രേറ്റുമായുടെ നേരേക്ക് തുരുതുര വെടിവെക്കുകയാണ് അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാൾ അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവരെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസ് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഓരോ വെടി പൊട്ടുന്ന സമയത്തും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തെക്കുബീർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട വെടിവെക്കുന്നത് പോലീസുകാർ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു നീ ഏത് തീവ്രവാദി ഭീകരവാദി സംഘത്തിലെ അംഗമാണ് ആരാണ് ഈ ഒരു അക്രമത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവർത്തനത്തിന് നിന്നെ നിയോഗിച്ചത് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘത്തിലെ അംഗവുമല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തക്ബീർ ചെല്ലിയത് എന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് എട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അഥവാ ആയിരം ആളുകൾ ആളുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടാൾ മാത്രമേ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ ആ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ ബഹുഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതിനും അപ്പുറത്ത് എല്ലാവരും മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാട് നബ്സലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്തോട് ചേർന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിയ നാട് ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിലനിന്നു പോന്ന നാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഉസ്മാനിയ ഖലീഫമാർ അതുവരെ ഭരിച്ചു പോന്ന അതിന് കേന്ദ്രമായ നാട് ഇതൊക്കെയാണ് തുർക്കി ആ തുർക്കി എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ നമ്മൾ ആ നാട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീ തല മറച്ച കാരണത്താൽ സ്കാഫ് വെച്ച കാരണത്താൽ അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ താടി വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റുമാരെ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് എന്നായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യ ചെയ്ത ആളുകളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നാട് എങ്ങനെയാണ് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയത് അവിടെ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആളുകളെ ഉമ്പ്രക്ക് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണും സിറിയ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമാണ് തുർക്കി ബസ്സിൽ ആളുകൾക്ക് സഞ്ചരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് വരാം അറബ് നാടിനോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് അവരെ തന്നെയുമിൽ ആയിഷ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് തൽബിയത്ത് ചെല്ലുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതേ സീസണിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു തുർക്കി ടീമിന്റെ കൂടെ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അവരുടെ ഇമാമ് തക്ബീർ കെട്ടുന്നത് രസകരമായി അള്ളാഹു അച്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അറബി അക്ഷരമാലയിലെ പല അക്ഷരങ്ങളും മൊഴിയാൻ അറിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയും ലോകത്ത് തലകുനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു നാടെത്തുകയാണ് അവിടെയുള്ള സഹോദരിമാർക്ക് തലമറച്ചതിന്റെ പേരിൽ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കാലം വരെ പുരുഷന്മാര് താടി വെച്ചാൽ അവരെല്ലായിടത്തും ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിനൊക്കെ ഭരണകൂടം കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോടതികൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ പൊറുതി മുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് അസ്ബല നസലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഈ നാട് ഇങ്ങനെ മാറിയത് തുർക്കിയായ ഒരു പാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ മകനായി ഗ്രീസിലെ സലോണിക്ക പട്ടണത്തിൽ ചുങ്കം പിരിവുകാരന്റെ മകനായി ജനിച്ച മുസ്തഫ കെമാൽ പാഷ എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടിയിലൂടെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലൊരു മദ്രസയിൽ പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാതെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ നാടു മാറിയത് എന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ നാട് ദീനിയായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ മദ്രസകൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുകയാണ് ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ അതിന് കാരണമാവുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് 
ഇവിടെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ ത്യാഗം ചെയ്ത് വാഴു പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ച് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നേട്ടം ഈ ഒരു പുരോഗതി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നടന്ന് അവർ ചെയ്തു തന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ മദ്രസയിലെ മദ്രസാ സമ്മേളനം ഇവിടെ നാളെ നടക്കുന്നു എന്ന കാര്യവും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ജയഫർ സക്കാഫി അണ്ടോണ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദ് പി ജി എ തങ്ങൾ എല്ലാവരുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം എല്ലാ നാട്ടിലും ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു നേട്ടവും ഈ പുരോഗതിയും ദീനിയായ ഈ ഒരു ചലനവും ഇതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടും തുർക്കി പോലെ വരണ്ടുണങ്ങുമായിരുന്നു അറബ് അക്ഷരങ്ങൾ മൊഴിയാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ യു എ യിലെ പള്ളികളിൽ അവിടെ ഇമാമും അസിസ്റ്റന്റ് ഇമാമുമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മെ ഉയർത്തുകയാണ് അയ്യായിരം ദിർഹംസ് എൺപതിനായിരം രൂപയും അതിന് മേലെ വരുന്ന സൗകര്യങ്ങളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുത്താലിമീങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ യു എ ഇ പോലെയുള്ള രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ഉസ്താദുമാർ പണ്ട് അധ്വാനിച്ചതിന്റെ കാരണമാണ് അതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ വിഷയം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്തുകയും ദീനിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുക നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട് ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതുമെല്ലാം ജനങ്ങളെ തെറ്റിലേക്ക് തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് നാട്ടിലെ സാഹചര്യം പലപ്പോഴും നാടുകളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യന് നന്നാവാനുള്ള സാഹചര്യമല്ല മയക്കുമരുന്നിന്റെ കഥ നേരത്തെ സി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മയക്കുമരുന്ന് വിപണനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഇവിടെ വലിയ ആളുകളുണ്ട് വാഴക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ സന്തോഷ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് എടവണ്ണപ്പാറയിലൂടെ രാത്രി പട്രോളിംഗ് നടത്തുകയാണ് രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ രാത്രി അസമയത്ത് തിരിഞ്ഞു കടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആ എസ് ഐ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ കുട്ടികള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന ആളെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ എന്തിനാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അയാൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് സാധാരണ രാത്രി സമയത്ത് ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ പൊതി തരും ആ പൊതി കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാഴക്കാട് ഹൈസ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന നൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളുടെ പേര് നേരം വെളുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ എസ് ഐ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ എഴുതി കൊടുത്തു എന്നാണ് ഒറ്റ വീർപ്പിന് മനസ്സിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളുടെ പേര് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പേര് ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ പറയുകയാണ് ഇവരൊക്കെ പറ്റുകാരാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആ കുട്ടികളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു അവിടെ രക്ഷിതാക്കൾ വന്നു കേട്ടറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ വന്നു ഊർക്കടവിൽ നിന്ന് എടവണ്ണപ്പാറയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് മണിക്കൂറുകളോളം ബ്ലോക്ക് ആവുകയും ജനങ്ങൾ ഇളകി മറിയുകയും പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നത് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പലപ്പോഴും പുതിയ തലമുറയെയും പഴയ ആളുകളെയും എല്ലാവരെയും തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ മനുഷ്യരിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാണുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റു ചലനങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുകയും 
ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നിടത്തേക്ക് നമ്മളും എത്തുകയാണ് കാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം സമുദായം എത്തിപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെങ്കിലും എത്തിപ്പെട്ട ഒരു കാലമാണിത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മളെ നന്നാക്കണം ആ മക്കളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ പലപ്പോഴും തെറ്റിന്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് പക്ഷെ മക്കളെ നന്നാക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാവണം നമ്മളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മക്കൾ നന്നാവുന്നത് നന്നാവേണ്ടത് ബാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും നാട്ടിലുള്ള മറ്റു ആളുകൾക്കും ഗുരുജനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മക്കളെ നന്നാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടുകളൊക്കെ ഇന്നിങ്ങനെ തെറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് അതിലെ ഒരു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ ഒരു കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്ന പഴയ മഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായിരുന്നു മംഗളവും മനോരമയും ജനനിയും സഖിയും ഒക്കെ കോട്ടയത്തെ കുഞ്ഞച്ചന്മാർ കഞ്ചാവ് വലിച്ച് കള്ള് കുടിച്ച് അവർക്ക് തോന്നിയതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് അക്ഷരം പഠിക്കാനുള്ള വലിയ താല്പര്യത്തിൽ വാങ്ങുകയാണ് ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഭാര്യ അത് വായിച്ച് അടുത്ത വീട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തടത്താണ് നമ്മളിൽ ഈ വലിയ മാറ്റം എല്ലായിടത്തും വന്നത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പുറത്തു നിന്ന് ചാടുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾ ഏത് ആളാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവരെ പ്രേമിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അതൊന്നും തെറ്റല്ല എന്നിടത്തേക്ക് മലയാളി സമൂഹം ഇങ്ങനെ മാറി വന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹം മാറിയതിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റവും വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തിയത് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മളതൊക്കെ അങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് മക്കൾ വായിച്ചോട്ടെ ഭാര്യ വായിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവസാനം ഈ വായിച്ച ഭാര്യയും മക്കളുമൊക്കെ മറ്റേതോ വഴിയിലൂടെ പോകാൻ അതൊക്കെ കാരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വന്നത് ടെലിവിഷൻ എന്ന ആ ഒരു എടകുടമാണ് അത് വന്നപ്പോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ഏത് സമയത്തും അവർക്ക് നൽകണം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ പഴയ സാധനങ്ങളെല്ലാം പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് ആഴ്ചകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളിലും അവർക്ക് കാണാൻ എപ്പിസോഡുകളാക്കി നീട്ടി വലിച്ച് അതങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് സീരിയലും കോമഡിയും സിനിമയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇഷായ് കഴിഞ്ഞ് പൊരേല് ജമായത്ത് നടക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ ജമായത്ത് ജമായത്തിന് കൂടാത്ത ആളുകളും പൊരയിൽ ജമായത്താണ് ബാപ്പ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ നേരെ ബേക്കിൽ ഉമ്മയിരിക്കും അതിന്റെ അടുത്ത് മക്കൾ ഇരിക്കുകയാണ് റിമോട്ട് ബാപ്പയുടെ കയ്യിലാണ് എന്തിനാ ബാപ്പ റിമോട്ട് മുറുക്കി പിടിക്കുന്നത് ചെറിയ മക്കൾ ചിലപ്പം വന്നാൽ ഓൻ ചാനൽ മാറ്റും അവൻ മാറ്റിയിട്ട് ആ പൂച്ചയും എലിയും ഓടിക്കളിക്കുന്ന ആ കാർട്ടൂൺ ആണ് മക്കൾക്ക് കാണേണ്ടത് അവൻ റിമോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ വേഗം ടോമാഞ്ചറിയിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ ബാപ്പ അത് മുറുക്കി പിടിച്ച് ടി വിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ബേക്കിൽ ഭാര്യ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോമഡി കാണുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സിനിമ കാണുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കടന്നു വരിക അതൊന്നും ഒരു തെറ്റല്ല ചോര കൊണ്ടുള്ള കളി അതൊരു പ്രശ്നമല്ല മയക്കുമരുന്നും അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതൊന്നും എല്ലാം ഹലാലാണ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെ മാറി വന്നു അങ്ങനെ വന്നിടത്താണ് ഈ രൂപത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സിനിമ മൊത്തത്തിൽ അത് ജനങ്ങളെ ധാർമ്മികമായി തകർക്കുന്നു എന്നതിൽ ഇവിടെ ആർക്കും രണ്ടഭിപ്രായമില്ല അടുത്ത് കേരളത്തിൽ നടന്ന വലിയൊരു ചർച്ച സിനിമ മനുഷ്യനെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്നായിരുന്നു ആ ചർച്ചയിൽ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ആളും ഇല്ല ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ഇല്ല അല്ലാത്ത ആളുകൾ ആ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും എത്തിയ ഒരു കാര്യം സിനിമ മനുഷ്യനെ അധർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അവസാനം അവര് ഹത്തം ദ്വാക് ചെയ്യുകയാണ് ആ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സിനിമക്കാരനായ ആള് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ പുണ്യാളന്മാരാക്കാനല്ല 
ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് കിട്ടാനാണ് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയയാണ് സിനിമ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പഴയ കാലത്ത് സി ഉസ്താദൊക്കെ അയാളു പറയുന്ന സമയം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോ ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അവര് പറഞ്ഞു ചിന്തിച്ചു അത് ചിലപ്പോ ഉസ്താദ് കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉസ്താദ് അതിനെപ്പറ്റി അത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളെയും പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുകയാണ് ഈ കലാരൂപം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ചില സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ അറിയണം കേരളത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു സംവിധായകന്റെ പേര് മേജർ രവി എന്നാണ് അയാളുടെ ഇറങ്ങിയിടത്തോളം ഏത് സിനിമയിലും ഈ സമുദായം പ്രതിസ്ഥാനത്താണ് ഈ സമുദായം പ്രതിസ്ഥാനത്താണ് അത് കാശ്മീരിലാവാം അത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രദേശത്താവാം ലോകത്താവാം എന്നിട്ട് അവരെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഭീകരവാദികളും തെമ്മാടികളുമാക്കിയിട്ട് വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്ന രൂപത്തിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അയാളുടെ സിനിമകളെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരുപാട് പഠനങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ അവസാനം സംവിധാനിച്ച ഒരു സിനിമയുടെ പേര് രഘുവിന്റെ സ്വന്തം റസിയ എന്ന അത് കൂടുതൽ ചെലവായില്ല കാശ് കിട്ടിയില്ല അതേ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറയുന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ട് ഈ സിനിമ ഞാൻ സംവിധാനിച്ചത് മലബാറിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത് ഞാൻ തെക്കുഭാഗത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോലും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് രഘുവിന്റെ സ്വന്തം റസിയ എന്ന ഈ സിനിമ ഞാൻ സംവിധാനിച്ചത് എന്ന് പരസ്യമായി പറയുകയാണ് രഘുവിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും രഘുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയിലൂടെ കഥ അങ്ങനെ വികസിച്ചു വരുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സ് മാറുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മെ കൃത്യമായി ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായി കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വേലിചാട്ടങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ മക്കൾ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകളായി മാറുന്നതും അതുപോലെ കള്ളുകുടിയന്മാരായി മാറുന്നതും എല്ലാം അതിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മളെല്ലാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് കൊല്ലക്കാലമായി കോഴിക്കോട് ആര്യ സമാജത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയരായത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവരെ മെല്ലെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അറിയണം നമ്മൾ നമ്മെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് നാടിനോട് സമുദായത്തോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് എന്ന ബോധം ആ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം ആ ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് മൊബൈൽ കൂടി വന്നതോടുകൂടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പിന്നെ കുറെ ലോകമായി മാറി ബാപ്പ ഒരു ലോകത്താണ് രാത്രി എത്തിയാൽ ഉമ്മ വേറെ ഒരു ലോകത്താണ് മക്കൾ ഓരോരുത്തരും വേറെ ഓരോ ലോകത്താണ് എല്ലാരും അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും അങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മൊബൈലിൽ അവരങ്ങനെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ താണ്ടിയിട്ട് ഒരുത്തൻ അമേരിക്കയിൽ മറ്റേ ആൾ ആഫ്രിക്കയിൽ അടുത്തയാൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ വീട്ടിലെ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു തൂക്കുകയാണ് അത് ഉമ്മ അറിയുന്നില്ല ബാപ്പ അറിയുന്നില്ല മക്കൾ അറിയുന്നില്ല അവസാനം അടുത്ത വീട്ടുകാർ ഇടപെടുകയാണ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞ് തൂക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് വെള്ളം ഒരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോയെന്നറിയില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ബസ്സിലെ കണ്ടക്ട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ അവരനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സ്റ്റോപ്പ് മാറി ആളുകൾ ഇറങ്ങണ അത്ര പന്നൂർ ഇറങ്ങേണ്ടത് വട്ടോളി എത്തുകയാണ് പന്നൂർ ഇറങ്ങേണ്ടത് ചിലപ്പോ പിന്നെ കച്ചേരി മുക്കില് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഇവരെല്ലാരും വളരെ സൈലന്റ് ആ ബസ്സിൽ അങ്ങ് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഫുള്ള് ഏത് സമയത്തും മർക്കസിലേക്ക് വന്ന ആരോ ഒരാൾ തമാശ പറഞ്ഞു അവര് പടനിലത്ത് വന്
അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാ എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഈ ദീനിന്റെ ആളുകളാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു നമ്മ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മാതൃകാ സമൂഹമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ലവരായി മാറേണ്ടത് നമ്മളാണ് നമ്മളെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം മദ്രസയിൽ പഠിച്ച നമ്മുടെ മക്കൾ ആ മക്കളാണ് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള കെണികളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതിന് കാരണം ബാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും വേണ്ടത്ര ഇതേ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അറിയണം എസ് എസ് എൽ സി കഴിയുന്നത് വരെ മക്കൾ നല്ല രൂപത്തിലാ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തുന്നത് വരെ മക്കൾ നല്ല രൂപത്തിലാ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വഴിതെറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടമാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ എത്തിപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പലരും പിന്നെയും മോശക്കാരായി മാറുന്നത് ഈ അടുത്തൊരു ഉമ്മ വന്നു ഉസ്താദെ എന്റെ മോന്റെ കൈ വറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാല് വറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇന്ന് അവന്റെ റൂമിൽ കയറി ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ തട്ടിൽ നിറയെ സിഗരറ്റിന്റെ കൂടാണ് തീപ്പെട്ടിയാണ് അത് മാത്രമല്ല വേറെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പുറമെ എന്നോട് അവൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പൈസ വാങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കയറി നോക്കിയപ്പോ എന്റെ മോന് നേരെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇറക്കുകയാണ് എന്ന് ആ ഉമ്മ പറയുന്നു പതിനെട്ട് വയസ്സായ ആൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഈ മോൻ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് ഒരു കടയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പലപ്പോഴും രാത്രി എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കും ഉമ്മ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണോ മൂന്ന് വർഷം മാത്രമേ അവൻ ഉപ്പയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാനാണ് അവനെ പോറ്റിയത് അവന്റെ ഉപ്പയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ മോൻ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പറയാ ഉമ്മ ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എനിക്ക് അത്ര സമാധാനായിരുന്നു എന്റെ മോൻ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചല്ലോ ആ മോനാണ് ഇന്ന് വഴിതെറ്റിയത് അവന്റെ മുടിയാകെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കോലമാകെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ശൈലിയാകെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഉസ്താദെ എവിടെയാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് പിഴവ് പറ്റിയത് എന്നറിയില്ല അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്തു മാർഗമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമെന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ ആൺകുട്ടികളെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് അവരെ ഉയർത്തണം നേരത്തെ നമ്മൾ തുർക്കിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ആലിമ് കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ടർക്കിഷ് ഭാഷ മാത്രമേ അറിയൂ മറ്റൊരു ഭാഷയും അറിയില്ല നമ്മളാകെ പ്രയാസപ്പെടുമെന്ന് എന്നെ പോലെയുള്ള സാധുക്കൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഇയാളുടെ ഭാഷ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്തു ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു മുത്താല്യം കിതാബ് ഓതിക്കൊടുത്ത ഒരു മുത്താല്യം ഒരു സഖാഫി കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ഈ ആലിമിന്റെ ടെർക്കിഷ് ഭാഷ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും
മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾ സമ്മേളനങ്ങൾ സംരംഭങ്ങൾ അതോരോന്നും വിജയിക്കുന്നത് എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുപ്രകാരമാണ് ഈ മജ്ലിസ് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണർത്തുകയുണ്ടായി പള്ളിയാട് മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി പറഞ്ഞ വിഷയം നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിന്റെ ബാക്കി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നാളെ ഇതേ മജിലിസിൽ നടക്കും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിന്നാലെ ആണ് ഉള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ ഒളിച്ചോട്ടം പല നാടുകളിലും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു പ്രഭാഷണം നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചത് പല മഹല്ലുകളിലും ഉള്ളവരാണ് ഷെറഫിയ മദ്രസയുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളും അതുപോലെ ആ കുട്ടികളെ ഉമ്മമാരും ആ വീടുകളിലുള്ള ജേട്ടാൻജിമാരും നാളെ മകരിവിന് എല്ലാവരും ഇവിടെ വരണം ഇൻഷ അള്ളാഹ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എല്ലാരും ആമീൻ പറയെങ്കിൽ ഞാൻ ദ്വാരക്ക അള്ളാഹു തൊഫിക്കെ ആമീൻ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ വരിക ഒരു വിഷയം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദിന്റെ മജിലിസ് വന്നു മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തബറുക്കുമായിട്ടാണ് മുമ്പൊക്കെ പോയത് അങ്ങനെ വരുമ്പം ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തബറുക്ക് വേണോ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തൊല്ലി മന്ത്രിച്ച തേന് ഉസ്താദിന്റെ പേരിലുള്ള വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആദ്യം വാങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ അവര് കുട്ടികൾ വരി നാലാൾ വരി എ പിസ്താദ് വന്നാൽ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുക അതിനൊരു ശല്യ ആവണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഏതായാലും നമ്മൾ ചെയ്താണ് ഡോക്ടർ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് സഖാഫി അദ്ദേഹമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകുകയാണ് നമ്മളെ തറവല് അഹമ്മദോട്ടി മാഷ അള്ളാഹു തല ബർക്ക് തീയട്ടെ അതിനെ എല്ലാരും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യ എല്ലാരും ഉസ്താദ് വരുമ്പോ അതിനൊരു ശല്യം ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നിർത്തുന്നത് എല്ലാരും വാങ്ങിക്കോളി ബിസ്മില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദ് സി അബ്രഹിമ മുസ്ലിയാർ അവരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ ഈമാനും ഹിതായത്വം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈമാനും ഹിതായത്വം അള്ളാഹ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നമ്മളെ ഈ ഷറഫിയ മദ്രസക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിന് റുപ്യ കൊടുത്താൽ സ്വീകരിക്കും പിന്നെ അതിൽ അധികമായാലും കുഴപ്പമില്ല കുറഞ്ഞാലും വിരോധമല്ല ഏതായാലും അയിമ്പതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞാലും ഒരു മട്ട ആവൂല ഇൻഷാല്ല നൂറായിക്കോട്ടെ എന്നാണ് ആ ഉക്രിലിയാർ പറയുന്നത് അംസ ഉസ്താദും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രസംഗിക്ക മൂസക്കുട്ടി ഹാജി ഒന്ന് കൊടുക്കണം ആബിദിന് കൊടുക്കണം അംസ മാസ്റ്ററെ പുയ്യാപ്പിള ഹുസൈൻ ഹാജി നടിയനാടുണ്ട് കബീർ മാസ്റ്ററുണ്ട് എല്ലാരും കൊടുക്കണം എല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ മഹിബീങ്ങളാണ് ബിസ്മില്ല എല്ലാരും വാങ്ങുക എല്ലാവർക്കും തികയൂല എന്നിരുന്നാലും പരമാവധി ഉള്ളത് ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഏതായാലും കൊടുക്കണ്ട അവർക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ വാങ്ങിയിട്ട് ലേശം തൊട്ടുകൊടുത്താൽ മതി അലഹമില്ല 
എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് ഉള്ളില്ലേ രണ്ടാളെ അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നിൽ പോയി ആ ഒരാളെ പിന്നെ പോയി മനെ വൈകിപ്പോയിക്കോ സമയമല്ല വേറൊരു വിഷയം പറയാനുള്ളത് എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പൈസ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്നാ പിന്നെ കേൾക്കുന്നതിന് തടസ്സല്ലോ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ വരികയാണ് ആ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരുക്കങ്ങൾ അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷക്ക് വരികയാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ആ പരീക്ഷകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സും ഈ ഷെർഫിയയിൽ അടുത്ത ദിവസം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റും മാർച്ച് പത്ത് ശനിയാഴ്ചയാണ് ആ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ആ രണ്ട് ക്ലാസ് ഒന്ന് നാളെ നടക്കുന്ന പരിപാടി മറ്റത് മാർച്ച് പത്തിന് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും വിജയിപ്പിക്കാൻ ഈ മഹല്ലിലുള്ള ഈ മദ്രസയിലെ കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളെ പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ് നാളെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നാളെ ആ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആദരിച്ച വ്യക്തികളെയും അള്ളാഹു ആദരിച്ച വസ്തുക്കളെയും ആദരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളിൽ രൂപപ്പെടുത്തുക മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് പണ്ഡിതന്മാരെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുകയും അവരെ ഏത് വിഷയത്തിലും അവരെ സമീപിച്ച് അവരുടെ ഉപദേശം തേടുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യം വരെ അതിവിടെ നിലനിൽക്കണം അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതെല്ലാം കക്ഷികൾ പരിശ്രമിച്ചാലും നാം നമ്മുടേതായ ലൈനിൽ നിന്ന് മാറാൻ പാടില്ല നമ്മളെ മലവാൻകായി നമ്മളെ പരിപാടിന്റെ ചെലവിൽക്ക് സംഭാവന തന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അവിടെ ഇരിക്കും നമുക്ക് സകല വിഷയങ്ങളിലും ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ വീട് അവന്റെ കുടുംബം സന്താനങ്ങൾ കച്ചവടം കൃഷി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇസ്ലാമിന് അതിൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഒരു ഗ്രഹണം നടക്കുകയുണ്ടായി ആ ഗ്രഹണം നടന്നപ്പോൾ സാധാരണ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു നിസ്കാരമാണല്ലോ ഗ്രഹണ നിസ്കാരം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരത്തെ പറ്റി തന്നെ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഉച്ച സമയമായപ്പോൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആ ഗ്രഹണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹണം ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രന്റെ കളർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അതിൽ വന്നപ്പോൾ ചില ഉസ്താദുമാർക്ക് തോന്നി നമുക്കൊരു ഗ്രഹണ നിസ്കാരം നടത്തിക്കളയാം അത് വാട്സപ്പിൽ വിട്ടു വിട്ടതോടുകൂടി എല്ലാ പള്ളികളും ഗ്രഹണ നിസ്കാരം ഈ ഗ്രഹണ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൂര്യന് ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകും ചന്ദ്രനും ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകും ചന്ദ്രഗ്രഹണം രാത്രിയിലാണ് സൂര്യഗ്രഹണം പകലാണ് ഈ ഗ്രഹണം ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി 
നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും പരാമർശങ്ങളും ഉണ്ട് ലോകത്ത് എത്ര മതങ്ങളാണ് എത്ര സംസ്കാരങ്ങളാണ് എന്നാൽ ആ മതങ്ങളിലൊന്നും ഗ്രഹണമുണ്ടായാൽ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മളെ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം ഇസ്ലാം സമഗ്രമാണ് സമ്പൂർണമാണ് ഏത് വിഷയം വന്നാലും ആ വിഷയത്തെ പറ്റി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒരു നിഗമനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ മതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം അങ്ങനെ ഗ്രഹണ നിസ്കാരം നടന്നു ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് കയ്യാമ് രണ്ട് റുക്കു അങ്ങനെ നാല് കിയാമ ഉള്ള നാല് റുക്കു ഉള്ള രണ്ട് റക്കയത്ത് നിസ്കാരം ഗ്രഹണം നമ്മളെ മുഴുവൻ പള്ളികളിലും നടന്നു ഇതൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ് എന്താണോ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്നത് അതിന് മുഴുവൻ പരിഹാരം പറഞ്ഞ ഒരു സന്ദേശമാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മക്ക് അറിയില്ല പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് മതപരമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മദ്രസയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് മദ്രസയേക്കാൾ കുട്ടികൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് സ്കൂൾ പഠനത്തിനാണ് ഈ റോഡിലൂടെ എളേറ്റിൽ വട്ടോളി മുതൽക്ക് കൊടുവള്ളി വരെയുള്ള റോഡ് നെല്ലാം കണ്ടി വഴി ഉള്ള ആ റോഡ് പാലങ്ങാട് റോഡ് നടിയനാട് നരിക്കുനി റോഡ് ഈ റോഡിലൂടെ രാവിലെ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളുടെ വാഹനങ്ങളാണ് ആ വാഹനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മതപരമായ പഠനം ആ സ്കൂളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ സ്കൂൾ ആര് നടത്തുന്ന സ്കൂളാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആദർശം ആ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ആലോചിക്കാതെ ഒരു കുട്ടിയെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അഡ്മിഷൻ ഫീ നൽകി ഈ പരിസരങ്ങളിലുള്ള പുതിയ ആശയക്കാരുടെ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്ന ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് മദ്രസ തീരെ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകളിലും കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മളിത് ഗൗരവത്തോടെ കാണണം നാളെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട മക്കൾ ആയി തീരണമെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ കൂടെ മദ്രസ പഠനം അനിവാര്യമാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ തുർക്കിയിലെ കഥ പറയുകയുണ്ടായി തുർക്കി മാത്രമല്ല തുർക്കിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്പെയിൻ ആ സ്പെയിൻ അടക്കമുള്ള യൂറോപ്പിലെ ഒരുപാട് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന് ഒരു കാലത്ത് എത്തിച്ചത് ആരാണ് സ്വഹാബത്താണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു മദ്രസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങനെ പേരിൽ വേറെ തങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ മുഹിറത്തുബിനാണ് ഇസ്ലാം മതം ആ സന്ദേശം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്വഹാബി അബു മുസലി യമനിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ എത്തിച്ചു ഈജിപ്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ എത്തിച്ചു എന്നാൽ ആ ഇസ്ലാമിനെ തുർക്കിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാം വലിയ മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ എല്ലാ അവരുടെയും കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് ഇസ്ലാമിനെ എത്തിച്ച തുർക്കിയുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ലോകത്തിന്റെ പല നാടുകളിലും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ഇസ്ലാം എത്തിച്ചുവെങ്കിൽ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവൻ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ കാരണം മദ്രസകളുടെ അഭാവമാണ് കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞ ധാരാളം സ്റ്റേറ്റുകൾ ഈ മദിരിസിലുള്ള പല ആളുകളോടും പറയട്ടെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഇൻഷാല്ല ഞാനും വരാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആള് ബംഗാളിലേക്ക് കൂടെ പുറപ്പെടുകയും അവിടെ നടക്കുന്ന ദീനീയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അവസാനം അവിടെ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയാവുകയും വലിയ ഒരു സംഭാവന ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തത് സാന്ദർഭികമായി ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന ഉസ്താദ് ഈ മജിലിസിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ദീനിയായ ചൈതന്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിലുണ്ട് എങ്കിൽ അത് മദ്രസയുടെ സജീവമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ മുസ്ലിംകൾ ഒരു പേര് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ ബാക്കി പല വിവരങ്ങളും അവർക്ക് ഇല്ല കാരണം മദ്രസകളില്ല അത്തരം ഏരിയകളിൽ മദ്രസകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും അതവിടെ നടത്തിയാൽ വിജയിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയോടു കൂടിയ കാര്യം മർക്കത് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയിൽ വന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ അത് കേൾക്കുകയും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ മദ്രസകൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റം ചെറിയ മാറ്റമല്ല കാശ്മീരിലും ബംഗാളിലും ഹരിയാനയിലും ആസാമിലും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലെല്ലാം ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളികളും മദ്രസകളും ഉണ്ട് ഡൽഹിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അവിടെ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ എംബസിയിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോൾ ആ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജുമയുടെ സമയമാണ് പക്ഷേ ജുമയ്ക്ക് പോകാൻ പള്ളിയില്ല ഒരു മാവിന്റെ തോട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ബെഞ്ചും ഒരു ടേബിളും ഇട്ട് ആ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഹത്തീബ് കയറി ഹുത്തുബ നിർവഹിച്ചു പള്ളിയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ജുമ നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾ നേരിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് ആ ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് ഏഴ് പള്ളികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മദ്രസകളും പള്ളികളും അത് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവണം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആ പള്ളിയോട് ആ മദ്രസയോട് ബഹുമാനമുള്ള മനസ്സുകൾ രൂപപ്പെടുത്തണം പേര് മുസ്ലിമിന്റേതായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല മറിച്ച് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് അവന്റെ ഹബീബ് സല്ലോട് മഹബത്തുള്ളവര് ജനിക്കണം ഉണ്ടാകണം ആ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദിന്റെ ഈ സ്മരണകൾ അയവിറക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നാം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അജണ്ടയിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യ വിഷയമായി നമ്മൾ കാണണം അതിനുവേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം മതം ഒരു സൈഡാകാൻ പാടില്ല മതം മുഖ്യമാണ് മുഖ്യമായി ആ മതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സുന്നത്തിയമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യവും ശക്തിയും നമുക്കുണ്ടാകണം ആ പ്രചോദനമാണ് ഈ അനുസ്മരണ പരിപാടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശം ആദ്യത്തെ സന്ദേശം നേരത്തെ ഉണർത്തിയത് ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ അള്ളാഹു ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കണം എന്ന സന്ദേശം അത് രണ്ടും മുറുകെ പിടിച്ചു നാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പരാജയം ഉണ്ടാവുകയില്ല റബ്ബു സുബാനുഹൂത്താല നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങളെല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ രണ്ടു മൂന്ന് പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇൻഷ അള്ളാഹ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലം മാത്രം ഡൽഹിയിലോ തിരുവനന്തപുരത്തോ അവിടെ ആയതിന്റെ പേരിൽ അന്ന് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ് തന്നത് പ്രകാരം വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയ റുസ്താദും അലി ബാഫി തങ്ങളും പ്രാർത്ഥന നടത്തി അനുഗ്രഹിച്ച ഈ മജിലിസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മോട് ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കും 
നമ്മുടെ ഈ മഹലിലെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ പൊറത്തു ജാലി അഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് അലി വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ഒരു ദുഃഖം കൂടി തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയും ഈ മജിലിസിൽ നടക്കും എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹോം സി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖ് അവരുകളുടെ അനുസ്മരണം ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ പിതാവ് കുഞ്ഞം ഭാവ മുസ്ലിയാർ അങ്ങനെയല്ലേ പേര് കുഞ്ഞു ഭാവ മുസ്ലിയാർ മർഹോ അതുപോലെ അവിടുത്തെ സഹോദരന്മാരായ ഹൈദർ ഹാജി മർഹോ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ മർഹോ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ മർഹോ പിന്നെ അബ്ദുൽ സമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അത് മുസ്ലി ആ അത് മർഹോ അനുജനാണല്ലോ അല്ലേ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ മർഹോ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിം ജമിഅ അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യി മാറാകട്ടെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഖബറിനെ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ 
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരറിയപ്പെട്ട വലിയ ആലിമായിരുന്നു മലയിൽ ബീരാൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദ് വിവാഹം കഴിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഫൈദിയുടെ ഉമ്മ അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും സലാമത്തും നൽകട്ടെ ആഫിയ അങ്ങനെ ആ വലിയ ആലിമിൻ്റെ മകളും ഇവിടെ വലിയ ആലിമായ കുഞ്ഞുഭാവ മുസ്ലിയാരുടെ മകനും അവരുടെ കുടുംബ പരമ്പരയും പരിശുദ്ധ ദീനിന് സേവനം ചെയ്തു എന്ന നിരക്കാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദ് വലിയ ആലിമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ വാങ്ങുന്നതിനാൽ പലരും ചായുന്നവർ എന്ന് മഹിദിമാലയിൽ പറഞ്ഞ ആ അത്ര ഹോസല്ലാന്നമില്ല അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദിൻ്റെ വാഴ്ന്നുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ അഹ്ലുസ്വന്നത്തി വൽ ജമാത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരികയും അതിൽ അടിയുറച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര വലിയ ഗാംഭീര്യമുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആണി വെച്ചടിച്ചതുപോലെ അടിക്കുന്ന വാഴായിരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ വാഴ് ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് അത് ഇന്ന് കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിൽ അധികം ആൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ പിന്നെ വയസ്സായി ആരോഗ്യമൊക്കെ കുറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന മിക്ക ആളുകളും വയറ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക പ്രായമുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഗർജിക്കുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ വിദ്യാർത്ഥികാർക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രസംഗിച്ചത് കാന്തപുരത്ത് പുഴമാട്ടുമ്മൽ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് വായ സാലിയാത്തി റഹമത്തുള്ളി അലഹി സാലിയത്ത് അഹമ്മദ് വായ മുസ്ലിയാത്ത് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതൻ അവരെ ആ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അവയിലത്തെ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ സമ്മേളനത്തിന് സ്റ്റേജിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ അബ്ദുറഹ്മ മുസ്ലിയാർ നിങ്ങളങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിച്ചോ ഇവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ബുറുതയിൽ നിന്ന് വയതിൻ്റെ തലക്കല് ബുറുതയിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ചെല്ലാറുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദ് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു അഹമ്മദ് ഹോയ സാലിയാത്ത് ഈ തങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാത്ത മഹാനവറുകൾ ഏതാണ്ട് പ്രസംഗം പകുതിയാകുന്നത് വരെ കേട്ട് ഇരുന്നു ഇനി ഞാൻ പോകട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും തൃപ്തികരമായ നിരക്ക് പ്രസംഗിക്കുകയും അവിടെ ആവശ്യമായ സംഭാവനകൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും എല്ലാം അതുപോലെ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം 
സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ആശയത്തിലുള്ള വഴത് പറയുകയും മദ്രസകളും പള്ളികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ദിക്കറിൻ്റെ മജിരിസ് സ്ഥാപിച്ചു ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തല്ലേ എത്ര സ്ഥലത്ത് ദിക്കറിൻ്റെ മജിസുകൾ സ്ഥാപിച്ചു എത്ര സ്ഥലത്ത് വയത് പറഞ്ഞിട്ട് മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഈ സേവനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് നമ്മളെ മഹാനവറുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല അവരുടെ നിറജ ഇനിയും ഇനിയും ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെയും അവരുടെ പിതാവിൻ്റെയും അവരുടെ മാതാവിൻ്റെയും സഹോദരന്മാരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ മറ്റുള്ളവരുടെയും എല്ലാ ദർജകളും അള്ളാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ ഇത്തരം പരിപാടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം വന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പഠിക്കണം വേറെ ഒരു വാശിയും ഇതിലൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പാക്കുകയും കക്ഷിയാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അയലിമീങ്ങളെ മതുക് പറയുന്നതിൽ പോലും സഹകരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകുന്നത് പക്ഷെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദും എൻ്റെ ശേഖായ ബഹറുല്ലു ഒ കെ ഉസ്താദും അഹമ്മദുല്ലാഹി അതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരും എന്നല്ല ഔരിയാക്കളും മോമിനിയങ്ങളും എല്ലാം മരിച്ചു പോയ ആളുകളും മീറ്റിംഗ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ കഥ ഏ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ അൽ അർവാഹു ജുനോദുൻ മുജന്നതത്തുൻ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ ഹദീത്താണ് റോഹികൾ ജുനൂദും മുജന്നതത്തുൻ സമ്മേളിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളാണ് ഇവിടത്തുമായി തന്നെ ഏ പരിചയമുള്ളവരും ഹൈറ് വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും നല്ലത് വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടും ഒമാത്തനാക്കറ അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളെ റോഹികൾ എത്തലഫ അവർ പോവും അവർ കൂടുതല ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാതിരുന്നു ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലവ തങ്ങൾ ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ കുട്ടി നരകത്തിൻ്റെ ആളുകളാവൂലായിരുന്നല്ലോ പഠിച്ചവരെ എന്ത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹു എന്നെ റസൂൽ ഒന്ന് ദ്വാരതിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തക്കൈങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ആളുകളൊന്നും നരകത്തിലാവില്ല എന്നല്ല പഠിച്ചവരെ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അല്ലാതെറുന്നിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം 
വെള്ളിയാഴ്ച അറുവാഴുകൾ കൂടുന്ന മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോയി അല്ലാതെ മരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാതെ റതി അള്ളാഹു അല്ലോ പോയി അങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവരും മരിക്കാത്തവരും റോഹം പോകും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ച നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന മീറ്റിംഗ് കാണാനില്ല ആരെയും കാണുന്നില്ല ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അപ്പോൾ അല്ലാജു റോഹി അള്ളാഹു അല്ലു തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഇട്ടക്കാരനായ ഇല്ലാസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വിളിച്ചു ഉടനെ ഇല്ലാസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്നു എന്താണ് ഇല്ലാസ് നബി ഇന്ന് സാധാരണ പോലെ വെള്ളിയായി തന്നെ അന്ന് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന മീറ്റിംഗ് ഇല്ലേ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലാസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു മീറ്റിംഗ് ഇല്ല എന്ന് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും ഔലിയാക്കൾ മുഴുവനും മരിച്ചു പോയ എല്ലാ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും അതിന് പുറമെ ഹയാത്തുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെ അറുവാഴുകളോ വലിയ മീറ്റിംഗ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ റതി അള്ളാഹു അൽഹു ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇല്ലാസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം റസൂറുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇതാ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ സാമ്യകമായ കവ ഇന്ന് എതിരായി അമ്പിയാക്കന്മാര് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് നീ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പാട് കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒരൊറ്റ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തല ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാരെയും ഒരു സംഘമാക്കി ഒരു പാർട്ടിയാക്കി ഒരു വിശ്വാസക്കാരാക്കി തീർക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമ്യക്കായ അങ്ങനെ ഇല്ല ആ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരെയും മോമിനാക്കണം എന്ന് അമ്പിയാക്കന്മാർ ദ്വാരക്കൂല ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അടക്കവും അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും സാലിഹ്യങ്ങളുമെല്ലാം മീറ്റിംഗ് കൂടാറുണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ അറുവാഹുകളും ചിലപ്പോൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പരിചയക്കാരും ബന്ധമുള്ളവരും മീറ്റിങ്ങിനോട് സഹകരിക്കും അല്ലാത്തവർ വിട്ടുപോകും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മനുഷ്യൻ മരിച്ചതോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിച്ചു പോയി എന്ന് ആരും കരുതണ്ട അന്യമതക്കാരുടെയും നമ്മുടെയും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് അവർക്ക് മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല വിശ്വാസമല്ല 
né? യഹൂദികൾ സഹറാക്കളൊക്കെ റസോള്ളാനോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭരണത്തിന് അസുഖം ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കും മുമ്പന്തിയിൽ സ്വർഗത്തിന് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾ അവർ അഹ്ലിക്കിത്താമായാലും ബഹുദൈവ ആരാധനക്കാരായാലും ആര് തന്നെയായാലും സത്യനിഷേധികൾ ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിൽ കടക്കും എന്ന് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ ഈമാൻ മരണത്തിൻ്റെ ശേഷം ജീവനുണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ ശേഷം എല്ലാ സംഗതികളുമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ സുന്നത്തിയമായത്തിനെതിരായ ഒരു കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ സലഫി കലഫി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെയും അജീത്തിനെയും തിരുത്തി വഹിക്കുന്നവർ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നവർ അവർ മരിച്ച പിന്നെ ഒരു ഫലവുമില്ലാതെ പറയുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഇത്രയും ആൾ ഒന്നായിട്ട് മരിച്ച വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയാൽ അൽഫാത്തിഹ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് യാസി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് 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 അമ്മ പോലെ നിർത്തത് മറ്റേ പോലെ നിർത്തത് നാലെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് കനക്കോട്ട് നിൽക്കൂ എന്ത് കടുത്ത വിരോധ ബാക്കിയുള്ള മൊമിനികളൊക്കെ യാസീനോട് കാരണം യക്രവു അല മൗത്താക്കും സുഹൃത്ത യാസീൻ ഇമാം തിരുമതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹാക്കിമും തുറാനിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മുസന്നഫി ഗുരുഷൈബയിലും മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാക്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വഹീഹായ ഹദീത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇക്രഊ അല മൗത്താക്കും സൂറത്തയാസീൻ മരിച്ചവരുടെ മേൽ നിങ്ങൾ യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതുക ഇത് ഹദീസാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് ആൾ അത് ചെയ്യുമ്പോ എന്തിനാ കുറാൻ വന്നത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എതിർക്കുന്നവരും പരിഹസിക്കുന്നവരും അവരെന്തായി മരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഫലവുമില്ല ഗുണവുമില്ല ദോഷവുമില്ല ശിക്ഷയില്ല രക്ഷയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അന്യമതക്കാരുടെ അനുയായികളാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരും അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അന്യമതക്കാരോട് പിൻപറ്റിയവരാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് പിൻപറ്റിയവർ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് കുറു അനോദാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം പിഴച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികാര കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കരളിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളായ മക്കളെ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത് ഭാഷയും തർക്കവുമായി നടന്ന് അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനെ മാറ്റി മറിക്കുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം മരിച്ചവരുടെ മധു പറയൽ അത്തിറു വിക്രമഹാസിനി മൗത്താക്കും 
മരിച്ചവരുടെ നന്മ പറയല്ല നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച സഹിഹായ ഹദീതിൽ നമുക്ക് കാണാം മരിച്ചവരുടെ നന്മ ഇങ്ങനെ പറയണോ നിങ്ങൾ നോക്ക് എല്ലാവരും കൊണ്ട് നോക്ക് മാബു മനാക്കിമി ഹദീജത്തിൽ കുബറ ിലെല്ലാം കാണാം ഒരു ഹദീയ പറയുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മാർത്തു ഭാര്യമാരില്ലെന്ന് ഹദീദവീവിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഞാൻ ഒരാളെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്താ സല്ലാഹുലങ്ങൾ ഹദീദവീവിയുടെ മത് ധാരാളമായി പറയും ചോറ് കൊടുക്കലുണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ീവിന്റെ മത് പറയുമ്പോ ചോറ് കൊടുക്കലുണ്ടോ അതാ പറയുന്നത് ചോറില്ല ഇറച്ചിണ്ട് റുബ്ബമായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചിലപ്പോൾ ആട്ടിനെ അറുക്കും എന്നിട്ട് ആ ഇറച്ചി കൊടുത്തയക്കും ഹദീദ ബേബിയുടെ സഹോദരിമാരായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുത്തയക്കും അപ്പം ഇതുകാത്തൊന്നും അല്ലാതെ ഏ മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ പേരിൽ അറുത്തു കൊടുക്കലും അവർക്ക് വേണ്ടി സതക്ക ചെയ്യലും അത് വിധേയത്തല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിക്ക് വേണ്ടി ആട്ടിനെ അർത്ഥ ധർമ്മം ചെയ്തു എന്ന് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ എത്രയോ അധ്യായത്തിലുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് അതിനെ എതിർക്കുന്നത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ആളുകളെ കളിയാക്കുക ഷാപ്പാട്ടരാമന്മാരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കുക പര്യാസിക്കുക പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഇവർ കാറ്റടിക്കലാ തോന്നുന്നു ഇവരൊന്നും ഭക്ഷിക്കലില്ല കാറ്റടിച്ചിട്ട് സൈക്കിളിന് കാറ്റടിക്കും പോലെ കാറ്റടിച്ചു പോലെ ഒരു ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അതെങ്ങനെ ശീർക്കാവുന്നത് അതെങ്ങനെ ശീർക്കും വിദ്യാർത്ഥിയാകുന്നത് ويطيبون الطعام على حبه مسكين ويتيما بعصيرا مسكين ماركم يتيم قلكم بند جاية بطة وركم هلا بطشن قلكم دوران بطشن قلكم دوران بطشن قلكم دوران 
അത് മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ സ്വതക്കയായി കൊടുത്താൽ ആ മരിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ കൂലി കിട്ടും ഇന്ന സ്വതക്കത്ത് മയ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്താലും മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവർക്ക് കിട്ടുമെന്നത് ലോക മുസ്ലിമികളുടെ ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ വെറുതെങ്ങനെ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരെ കൂടെ ഈ പുതിയ കക്ഷികളെ കൂടെ ഒന്നും പോണ്ട നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അവൻ നരകത്ത് ചാടിക്കും നരകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കും കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേരളം മരിച്ചെടുത്ത് ഓരാൻ പാടില്ല മയ്യത്തിന് ഓരാൻ പാടില്ല മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നിക്കരിക്കണം ഞങ്ങൾ എന്തിനാ നിക്കരിക്കണം നിസ്കാരം മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരം ദ്വായല്ലേ ഒന്നാമത്തെ തക്ബീർ ചെല്ലിയാൽ ഫാത്തിഹാവതണ്ടേ രണ്ടാമത്തെ തക്ബീർ ചെല്ലിയാൽ നബിതങ്ങളെ മേലും സ്വലാത്ത് ചെല്ലണ്ടേ അങ്ങനെ ഖുർആനോദി സ്വലാത്തും ചെല്ലി അതിനുശേഷം ദ്വാരക്കുന്ന ദ്വാരാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഷറയിലുള്ളത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ വിദ്യാത്തിൻ്റെ കക്ഷികളിലേക്ക് ചാടിപ്പോകരുതെന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാരുടെ മധു പറയുന്നതും പ്രശംസിക്കുന്നതും വിവാദത്താണ് എന്നും നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അലഹമുല്ലാഹിറബിലാലമിയുമുള്ളവർക്ക് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ആൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സ്ഥലമുണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ന് വിളിക്കുകതാ അതാ അവിടെ ഒരു പത്താൾക്ക് മാത്രം സീറ്റുണ്ട് ആ പേക്ക് പേരി പേക്ക് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഫുള്ളായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ വയ്യില്ല എന്ന് നിൽക്കുക ഒഴിവുള്ളവർക്ക് ഒരു പത്താൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ന് കൊടുക്കും ഇത് കൊടുക്കും കൂട്ടേ പെങ്ങളോ അടുത്ത ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ കബറിനെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കട്ടെ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചുപോയി എന്താ പേര് മുഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹുവെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوه لا يستجاب لها 